ഹേ ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ബോട്ടിലായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടേപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരം ടേപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം സെലോ ടേപ്പോ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വിഴുത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ ടേപ്പ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ വിഴുത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താൽക്കാലികമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പറിച്ച് കളയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ രണ്ടിടത്തിലായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബോട്ടിലിന് കണക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ താരം വന്നിരിക്കുകയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലേ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലേ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ച് സമയം സോക്ക് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലേ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഹാർഡായി പോയിട്ടുള്ള ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ക്ലേ അല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ അടുത്തൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലേ ആണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്കത് കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിലൊട്ടും പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ട പെയിൻറ്റ് പോലെ നമ്മൾ അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തണമെന്നില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഓരോരോ കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ സെയിലോട്ടെ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ചതിന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ ടേപ്പ്സ് വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബോട്ടിൽ സെയിം രീതിയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നോളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു ഇ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് റൗണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാപ്പുള്ളടുത്തൊക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ എഴുതി കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ സർക്കിൾസ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലവറൊക്കെ വരയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാം അധികം തിന്നായിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് ഈ ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ അധികം തിന്നായത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് വേണമെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നല്ലോണം സ്ട്രൈഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അങ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്നും കാണാനുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ടി തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലേയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവർ വെള്ളം പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഒലിച്ചിറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് അങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിക്കായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക നന്നായിട
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കുക ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടേപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം മെല്ലനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം സ്പീഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തറ്റത്തുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളകി അങ്ങ് പോകും കാരണം വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ടേപ്പിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത്ര അധികം അങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് കളർ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോലം കുറച്ച് അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അവിടെ അവിടെ പോയ ഭാഗങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ക്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്താണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അത് പോയി പോകാതെ അത് സമയമെടുത്ത് തന്നെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായി ഒരു പേൾ മെറ്റാലിക് കളർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രോൺസ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സിൽവറൊക്കെ എടുക്കാം മാച്ച് ചെയ്യും ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ മിക്ക കളേഴ്സും മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കൈയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബോട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇല്ലേ അവിടെ അവിടെ പാച്ച് പാച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റോണോ ബീഡ്സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബോട്ടിൽ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റോൺസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡൻ കളർ സ്റ്റോണാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ടെക്സ്ചർ ഡിസൈനിലുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് പിന്നെ കമൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകണ്ട ആൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ